大家好，<笑>今天又是个上海的高温天啊！现在虽然只有早上的九点半，但我已经觉得有点汗流浃背了，像个大生活。啊，是的呀。<笑>现在呢，我们要到前面的地铁口去和女儿会面，她呢最近呢还是住在外婆那里呢。等一下呢，我们就一起坐地铁去她现在打工的地方。打工的地方是打酱油。<笑>他来了，啊来了来了来了，啊来了来了,、啊来了,来了啊，我们在这儿呢，啊、<笑>停车是吧？啊，我们过去吧。啊，他每天就是骑车骑，骑一段路、哦，对，来换乘地铁。哎呀，阿拉，哎，热吧？骑过来。哎呦，热热的不得了。是的呀，今天又是四十度。你们今天上班是几点啊？呃，十点上课。哦，那还好，我们来得及的过去。但是不能晚。七月以来，上海已连续经历了多日的高温。今天早上预报气温又将达到四十度，而在这个炎热的上午，我们要和女儿一起去她新工作的地方。嗯、哎呀，正好开掉了。我们等一会儿。啊、哦。这点时间也要抓紧的。<笑>哎，我发邮件呢。下个学期我自己安排一个礼拜三天课了，啊，一个老师一门课变成另外一天，所以现在变成四天课，加出来一天。那你想办法跟他沟通一下，这倒是的。如果是一个星期三天嘛，你空下来的日子嘛，还可以做些自己的事儿啊、哦，是吧是、啊？时间过得太快，感觉当初我们陪着女儿在马来西亚结束了三年的国际学校生活，送她去澳洲留学，离别时她哭鼻子的场景。好像还发生在昨天。好了好了好了，嘿，再过几个月就见面的，你已经比你同学要幸福很多了，好吧？他们父母有些就送到了就回去了。哦，有有有有有有有，明天妈妈到了吉隆坡就给你通电话，好不好？嗯嗯，好，走了啊，走了，就这样啊，拜拜啊。是他来上学吗？哎，对对。啊。都是这个过程，而其实一转眼，那已是四年前的事了。在差不多两年前，由于疫情，女儿暂时回到了国内上网课。因为时间安排上较灵活，所以在这期间，她去过写字楼做行政小助理，在美术馆当过兼职的艺术讲解员。可最近由于疫情刚解封，实习的岗位并不好找，所以这个短暂的假期。女儿决定先来商场锻炼一下。我女儿上班的地方呢，就是在耀华路的地铁口啊，这里不是有一个世博园嘛？她就在这里商场上班的。也就是说，十一点开门，你们要早点去是吧？最早干八点半就开始上，我是十点上课，他们早、中、晚有三个班。哦，那这样的话，那我们就等十一点这里卷帘门拉起来，我们进来。我待会儿过来改裤子啊。哦，可以啊，但是你不要来跟我讲话，我上班都不能跟人家聊天了、啊。<笑>哦，他们优衣库管得蛮蛮紧的。你几点钟休息啊？中午？我还不知道。不知道啊？哦，要么这样吧，待会我们吃饭的地方我发给你，好吧？你你当时休息的时候你直接过来好了，哦、吃一点啊。好好好。你你想吃什么呀？<笑>我随便啊，行，他中午也没心思搞这些了。行行行，那你去上班吧。好，拜拜，拜拜。<笑>那我们就在这里等一下吧。我们就在铁门口等着吧。<笑><笑>他这个商场啊，其实就是和地铁连通的，前面就是那个呃商场的大门，是吧？十一点等他开。老公，人开始多起来喽！啊，对了，都在等商场开门，是的。嗯、世博园有好几个门啊、哦，这个门我们倒从来没有进来过，是吧？蛮好看的。哎。我们现在来的这个地方，其实是二零一零年上海开世博会时，最大的单体建筑世博轴的内部。当年世博会结束后，绝大部分的场馆都被拆除了。世博轴是少数几座被保留下来的永久建筑之一。
现在已是改名为世博园的大型商场。一共有五个区，他工作的地方是在我们区。嗯，嗯要扫长坐马的。哦。哎呀，进来了！哎呀，马上凉快了。哎，我看到了，真的，嗯、门口就是他们店。哦、他,在他在里面了。<笑>哪儿呢？前面我刚哎，我去看看他今天穿什么工作。不、哦、能跟他说话的。哦，我不跟他说话。好的，欢迎光临，祝你们当选小帅。<笑>这是一直听到优衣库的服务员报口号的，没什么感觉。这个女儿报出来就蛮有趣的，我觉得。欢迎光临优衣库的一套小小配饰穿。谁找到了呀？优衣库的没找到是吧？因为那个它里面有一件。早上好，欢迎光临，多换双黑我的度假装，喜欢配饰穿。哇，一天好像来蛮干了。<笑>是的。而且他还要也要慢慢的熟悉这里的货物，有些顾客会问他的。我女儿说刚来的时候，他搞不清楚货都在哪里，里边东西太多了。对，然后现在收银也会了。作为一家以服务著称的服饰品牌，优衣库对员工每天的工作范围以及内容有着严格的要求。我们来的这一天，女儿负责的是入口部分，她需要时刻关注周围的情况，及时为顾客递送购物篮。提供导购协助他们查找需要的服饰或尺码，而其余的时间就用来不断的整理被翻乱的货品。无论是挂放的衣物，还是叠放的服饰，都要按照尺码的大小顺序整齐的叠放排列。在家里干活不多的女儿，许多事情做起来还有些笨拙，但看着态度还挺认真。一天之中，他会在店铺内来回的穿梭将近两万步。下午好，欢迎光临，欢迎招手。在这期间，还需要时常的播报优衣库的宣传口号。优衣库多款商品现特优，喜欢可以试穿，欢迎光临。而在工作时间是不能喝水、聊天、看手机的，所以听他说，上班的第一周一下子就瘦了四五斤。先去改裤子吧。哎，我们管，我们先去改。这两条裤子呢，是女儿在这里上班的时候给她爸买的，嗯、有点长了，稍微改改短。嗯，麻烦你就是这个裤腿一个宽度就可以了。哎、嗯，对。啊，两条一样的。嗯。我们现在坐在那个优衣库的门口，刚才他那个裤子送进去了吗？服务员说要一个小时能不拿。嗯。今天过来呢，其实主要呢就是把两条裤子改了。然后顺便嘛，如果女儿有时间嘛，就和她一起吃个午饭。对，今天其实还蛮热闹。等一下，我公公婆婆也要来，<笑>因为一直知道她现在工作也蛮辛苦的嘛，他、嗯、们也等于有点不放心，要过来看一看。嗯，对，到底在忙什么，对吧？嗯，<笑>是的。啊，你在哪儿上班？对，就这里边，世博园。优衣库啊。对，里边都是商场嘛。喏、哦。拿生日呢，就这里第一间呢。哦，又改啊！对，就这里。哦这个这个这个、你去找找看，你生日在哪？看到吗？他今天的任务就是门口这一块是他负责。哦、<笑>他很认真的，很认真的，我看的。家里不叠衣服的，在这里叠衣服，是一个过路子呀。我们是过路子，太辛苦了，我操！真的。哎，妈妈妈，我们现在先别去了，他等一下呢，还要休息一会儿的。我们要么先去吃饭，吃饭地方等他好了，哦、好不好？是的。啊啊！推推荐。吃完了再带你们来看，好啊。好好好。再可以拿个动作。啊，那到底吃了吧？我们要回头来，回头来最好拿去帮你忙啊。可以啊。哎，看看老公今天吃什么呀？寿司我估计老妈他们不一般的，<笑>我们再再找找，再找找。可能前面三期的话吃饭的比较多。我们要不到两楼去看看有什么吃的东西？好的。找一下，吃哪一家啊？嗯。我记得这里有一家茶餐厅的，嗯、啊，要么就是翠华好吧，老妈好吧、啊，茶餐厅。哦呀，不
那要等位吧。啊、你问一下。不要等位，扫一下码就可以了。啊、一起的话五个，五个。嗯。这里好吗？好的，行，这里，嗯，这里蛮安静的。老爸老妈，快叫青年三。不要随便那个。随便我们。那、no.。海南鸡饭，老爸大概要吃鸡一类的。海海南鸡饭就是那种白切鸡。哎，我觉得老爸应该是喜欢吃白切鸡。哎，我艾拉有点像爷爷的，也喜欢吃鸡肉。你老妈吃什么呢？云吞，你也要吃云吞面了？云吞面，妈好好。老妈跟你一样了，云吞啊。我是他生的。现在都是这样的送餐车，他们点的是港式炒菜，好像。哎呦，小车都回去了。哦，我们的来了。哦，这个是爸爸的，来，你帮他端一下。海南饭来了，海南鸡饭来了。大肚子，给这个是帮艾拉点的叉烧饭。嗯。哦，菠萝包，谢谢。我点了一个菠萝包，一个昆拿鱼包。我想，因为他今天只有一次吃饭的时间，当中十个小时就没有休息，我怕他不够嘛。因为下一顿的话，可能就要到下班以后了。对，对下班以后了。还要看他是否能正常下班啊。有时候要加班的。对，有的时候还要加班。虾子云吞，这是老妈的。嗯。老妈呢？虾子云吞，单看啊。你跟他电话打过了吗？打了，没人接啊。会不会非常忙啊？给他改时间了，休息的时间。不知道呀。由于女儿上班时间不允许通话和浏览手机，所以我们也无法确切的知道她的休息时间，只能边吃边等她过来了。马来咖喱牛腩饭，想马来西亚的咖喱了呀！哇，一一大口，我还不错，没有马来西亚味道的。其实呢，我女儿会做这份工呢，算是巧合吧。今年过了年以后呢，也一直在找新的那个实习的机会啊，老公，对不对？对。因为一直以来嘛，我女儿也挺想在那个学校的环境里边尝试一下，想看看如果在那里工作是否合适。对。选了很多，找了一个呢是国际学校的一个办公室里边的工作。她当时也是经过了好几轮面试吧，呃，好不容易那个时候拿到了那个学校的一个 offer 吧，可惜那个一下子就疫情来了嘛。学校里边的课程都转为线上了，他那个职位呢就不那么需要了。那么我们呢是这么想的，反正是疫情解封了以后，也都已经到六月嘛，呃，反正你七月下旬也马上要开学了嘛，接下来日子嘛就在家里面休息休息吧。啊，他呢也是闲不住了，嗯，还是想外边再去找个实习。嗯，闲不住。<笑>这个性格有点不像我们俩，像像我像奶奶，还真的那个像奶奶，比较。下来了，来把这放到这边。来了，来了，哎呀，辛苦辛苦，您坐在里边吗？都没空了，干什么？哎呦，哎呦，哎呦，哎，帮你点的是叉烧饭啊！好好好，快点都没路了，走走走吧。哦，哎啦，哎呀，那老开心了啊！看到侬了，该地面上很独立的，虽然有点心疼。那么阿拉讲锻炼锻炼呀，对吧？阿拉哎啦不是讲是真的要在乎多少的钱，对吧？因为说实话啊，这个一个小时也就二十三块钱，那个你可能是吃饭的时间也要扣除的吧？是吧？大概一天也就。也也就两百块钱了，两百块。相比之下的话，之前两份工作要省力的多得多，是吧？在这里锻炼人呀。<笑>首先一点，他原来时间上面不是很重视的，现在比较重视时间了。你看他特地去买了个表，对吧？啊，上面代表了。啊，代表了，对。看时间了。对啊。人是最讲究时间观念。对啊。他会把你的工作安排到几分，呃、是吧、呃？然后你的工作的范围，呃、你要干多少的工作的量，呃、都会定下来的。真的？哎呀，不会，还是说你工作辛苦啊，也你想上班是吧？不缺不缺。之前哎呀是第一个反对的，让他辛苦就别去了。呃<笑>
，就是把把你这口子啊，嗯，对，我冬天可以不出来。哎，回去就好冬天。那么你站回才十个小时，是吧？你、嗯、再上班，上班吃白干耶。所以这冬天实在太辛苦了。娘娘。年轻人要吃吃苦的，年轻的时候体力还行的时候吃点苦没问题的，一觉睡好又好了。我干年轻三年苦啊，因为我想打游戏去了，不苦了了。那现在小孩子们。是吃鸡反而那个锻炼，老师我钱没有了，我给他，我钱没有了，我给他，他也不知道这个赚钱是很贵，是的呀，对不对？他自己体会一下，赚钱不容易，对对对,对，一个小时挣一顿饭的钱，扣饭嘞，我跟你说，一个小时挣一碗饭他是吃不到的，挣一碗扣饭也要五十八块了，要两个半小时赚两个半小时吃一碗扣饭。对对<笑>好了，哎，来来来看他到现在赚了多少钱？可能这点钱就够他来吃饭，<笑>然后买了点行头。<笑>因为他们优衣库真的还必须要是穿本公司的服装，啊，对，服装是没有的，服装服装不提供的，自己买的，啊、自己买的，对，最多有一个员工折扣吧。啊、<笑>自从在这里上班以后啊，哎，他的饭量也大了很多。哎<笑>、嗯，对的，你尝尝看，这个河粉也蛮好吃的。嗯、啊。其实我感觉在那边上班也还好，就头一个礼拜累一点，习惯了就好了。主要是之前没有没有站那么久过。其实啊，老公啊，我觉得啊，来体验一下日本的企业文化也蛮好的呀，对吧？他们讲究什么事情都要有基准，都有都有基准。<笑>都说细节决定事物的成败，优衣库作为全球著名的快消品牌。我们觉得女儿在这里学到的严谨细致的工作态度，无论将来从事什么行业，都将会对她产生积极的影响。而几个星期之后，她也慢慢习惯了这里的工作要求和强度。看着女儿努力工作的样子，老人们也渐渐释怀。人生从来没有白走的路，更没有白吃的苦。只要你有心，我相信，即使是一份平凡的服务工作。也能从中得到许多收获。分享生活是一种乐趣，感谢收看《七零后慢生活》，我是金宝宝，我们下期再见。